Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І далі ми продовжимо говорити про те, що могло статися з Іл-76 російським літаком, який впав а, саме в Бівгородській області. Пам'ятаємо, що росіяни стверджують, що нібито там знаходилися українські військові полонені. Про це будемо говорити з Іваном Ступаком, військовим експертом, колишнім співробітником СБУ. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Пане Сі, вітаю вас, дякую за запрошення, героям слава. А, тож дійсно, знаєте, ну, у нас є то... ми, ми можемо говорити тільки про факти. Так, Іл-76 впав в Білгородській області, це факт, можна побачити на відео. А, ми також маємо заяву від Головного управління розвідки про те, що дійсно на вчора так, був запланований обмін військовополоненими, тобто на 24 січня цей обмін не відбувся. А, далі ми маємо інформацію про те, що Служба безпеки України відкрила справу, про те, а що сталося з Іл-76, тобто ведеться розслідування. Далі ми маємо, ну от з останніх заяв, це Андрій Юсов, представник ГУР, в інтерв'ю нашим колегам сказав про те, що е, мали е, сідати в цей Іл-76 військово-політичні VIP-персони російські, в останній момент ФСБ заборонили їм це робити і... Знову ж таки, що в місцевий морг у Білгороді було доставлено лише п'ять тіл. От маючи ці дані, ми не говоримо про те, що нам розповідають росіяни, а про те, що говорить, говорить наша сторона, якій ми можемо довіряти. Які висновки можна зробити? Ну, давайте так, давайте ще один факт, який є, він з російської сторони, але він е, зафіксований, принаймні, документально. Вчора, в день падіння цього літака, за годину до цього, о 10-й годині ранку, я особисто перевіряв, я заліз, не полінувався, заліз на телеграм-канал російської Міноборони, і там було твердження, що о 10-й годині ранку е, силами протиповітряної оборони над Білградом було збито українське БПЛ, як вони кажуть, самолітного типу. Ну і одразу там, за там, 45 хвилин почався шквал інформації, вал інформації про падіння саме літака. Тобто це теж ми зафіксували. Ми бачили і слід е, від е, роботи системи протиповітряної оборони в цю чорну хмарину е, диму. Тобто ми це фіксуємо, це все є. Але, на, ну, не знаю, на жаль, на щастя, більше інформації, на яку можна посилатися, на яку можна спиратися за більш ніж 24 години години ну, більше не стало, їй не добалося. Так, багато версій, що там і С-300 ракети знаходилися, але чому він вилітав з аеродрому і був незавантажений цими ракетами, що там були іранські якісь інструктори корпусу вертових ісламської революції, що там були запасні частини до безпілотників. Тобто багато-багато всього, але ще раз, мене особисто цікавить реакція росіян. Вона дуже нервова, вона... Ну, дійсно істерично. От я не люблю цю фразу, але тут вона істерична. Коли кажуть, от вони все запланували, ну секундочку, що вони запланували? Е, якщо б це було заплановано і розплановано, то е, знімальні групи, РЕН-ТВ, МТВ, МУЗАБО, що завгодно, там, золотий грамофон, вони б вже за 5 хвилин були б на місці подій і знімали б ну, в лапках звірства київського режиму, як він це зробив. Цього немає, вони взагалі це прибрали. І взагалі вся реакція, ну давайте так, порівняйте. Крейсер Москва, як затопили? Ну, тихенечко. Ну, яка реакція? Ну, тихенечко якось затопив. Він втонув, затопився. А, влучання в штаб Чорноморського флоту в Криму. Ну, ну влучили, так влучили. А, літак А-50. Ну, буквально щодавно. Ну, збили. Тут збили транспорт. Так, все, караул, просто якась неймовірна ситуація. Рад без скликаємо, за, закліміть позором київський режим вимагаємо. Тобто, ще раз, багато... Істерки, багато нервів, багато емоцій, але фактажу дуже-дуже мало. І ось е, в російських пабліках, останнє, що скажу, я зафіксував, вони е, жаліють шість людей, які закин, загинули на цьому е, літаку, шість членів екіпажу, кажуть, що ось екіпаж загинув, е, там, пух, земля, там, тра-та-та, тобто шість, про решту нічого взагалі.
Ну так, слухайте, ну тут, знаєте, в чому ще питання? Е, от ви, тут я з вами трошки не погоджуся, давайте дискутувати. Е, ага. Дійсно, ви праві в тому, що ми не бачимо знімальних команд, тобто місце е, падіння цього літака засекречене, в сенсі, от нічого вони не показують. Е, знову ж пам'ятаємо е, трагедію, яка сталася в Оленівці, так, це було літо 22-го року, коли вони стверджували, що нібито ракетою «Хаймерс» було вбито українських військовополонених. Вони е, в цей день їх окремо відвели в окреме приміщення. Ну і, коротше кажучи, там вбили. Одразу ж були фотографії. Страшні фотографії. Там можна було побачити обгорілі тіла, так, і побачити наслідки цього вибуху. Цього немає. З іншого боку, ну ніколи вони так е, швидко і так синхронізовано не реагували на от подібну подію, коли навіть вже там їхній цей Володін, е, е, хто він, очільник Держдуми, навіть він вже щось говорить і коментує. Ми тільки що, знаєте, в попередньому нашому сегменті ефіру говорили з колегою, який разом зі своїми працівниками відслідковує, що пишуть ну, от в тих в так званих ЛДНР. І він каже, дивіться, вже за дві години в одному з пабліків так званої ЛНР була ця інформація. Зазвичай вони дуже-дуже обережно чекають на те, що скаже центр, щоб, не дай Боже, ну, знаєте, не помилитися, якось не накликати гнів, не накликати начальства. Ось, а цього не було. То все-таки воно здається спланованою операцією. Чому ви вважаєте, що це не так? Ну, давай так. Ну, от ми, зараз, не хочу ваших слухачів вводити в оману. Ми дійсно припускаємо. От є версія, є версія, бо фактажу дуже-дуже мало. А, правильно абсолютно зазначати, відпрацювали вони тут доволі добре, але ще раз, вона була істерична. І ось ви кажете, що спустилася така інформація дуже швидко. Але ж росіяни теж працюють. Вони ж врахували ті недоліки, які були, згадайте, борт, малазійський борт, MH17, скільки було версій. І дісп Печер Карлос, і е, українська сушка, яка стріляє, ракета зафіксована, і українські буки, і, і підкинуті тіла. Е, тобто був дійсно тоді хаос, е, така нерозберіха, е, різні е, сегменти російської влади, вони кожен вкидали свої версії, але вони не стикувалися, і потім в кінці розбилося повністю всі. Тут ем, в Росії вже на даний час е, працює дійсно єдина велика махіна, повелик, ну, так, по-іншому не можна сказати, махіна е, контролю за мас-медіа. Вона все підпорядковується першому заступнику голови е, АП Російської Федерації, Путіна, Путінської адміністрації, такий собі Олексій Громов. Він є на, вершині, на верхівці цієї піраміди, і саме йому все підпорядковується. Я припускаю, що припускаю, що могла ця версія спуститися з гори, і вона дуже швидко, просто як сніжний ком, розлетілася по, там, спочатку по федеральних каналах, потім по регіональних, по регіональних ЗМІ, по регіональних телеграм-каналах. І ось саме через це ми побачили всюду цю інформацію за доволі короткий проміжок часу. Тобто, ще раз, пропагандистська машина в Російській Федерації працює, ну, дійсно, дуже добре. Я відслідковував, як вони щоденно проводять наради, що Сіманян щоденно, Сіманян, це, господі, Маша, алкоголічка з Мін, з Закордонних справ. Так, 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 так. Постійно, постійно на наради. Її звати. Так, так. так, вони постійно приїжджають на наради, про це казати, про це не казати, тут закрити, тут замовчати, тут висвітлити, тут не висвітлювати. Тобто, це все є. Тому, ще раз, при Пускаю, що, можливо, просто одна версія була, врахували ті помилки, які були, спустили донизу, всі, всі решту версій відкинули. Але одномоментно, ну, давай так, де тіла? Ну, треба ж їх показувати. Ну, це було б дійсно логічно. Ну, згадайте, скільки вони робили цих роликів про те, як е- українці вбивають начебто російських полонених. Ну, це постановочні. Скільки постановочних роликів? Вони в цьому спіці. І як швидко російські журналісти опинялися на е- якихось нам, таким, таким, в гарячих місцях, ну, в лапках, де щось відбувається, і вони тут з Ненацька приїжджали мімо, повс, все побачили, знімають. Зараз цього немає. Тобто, ну, я бачу, не якась не узгодженість, несинхронність, і вона не відповідає реакція тому, що відбулося. Реакція має на увазі офіційна. Ну, начебто літак, начебто це повинна була бути Україна, жалітися, а не скликати Радбез. А 
тут Росія скликає. Тобто, ще раз, мало-мало інформації, яку можна покласти в основу суджень і робити якісь висновки. Ну, знову, ми пам'ятаємо, знову ж, офіційну заяву Головного управління розвідки Міноборони, що обмін планувався, так, що дійсно він мав відбуватися. Тут, ну, з таких припущень, які ми чули, це те, що зазвичай, знову ж, ми не можемо перевірити цю інформацію, ми її не маємо і не маємо офіційних підтверджень, що зазвичай, от, під час обмінів а, зберігається певна, ну, така радіотиша. Ну, тиша в сенсі, що, ну, коли йдеться про військовополонених, то от в тому, мабуть, регіоні, в тих квадратах, де це має відбутися, немає військових дій. І одночасно з цим а, ми все-таки маємо новини, а, які з'явилися спочатку в українських медіа, і вони посилалися на свої джерела в Міноборони, і там говорилося, що так, ми збили літак, і оця історія про С-300. Чи у вас, а, ну як це, пазл складається з цих двох подій – обмін і збиття Іл-76 одночасно в той самий день? Чи могли ми проводити дві такі операції? Могли паралельно проводити, але ще раз, ну, дуже мало інформації. Я просто боюсь, що ми зараз, зараз нирнемо з вами в теорії, одна непідтверджена теорія витікає з іншої непідтвердженої теорії. Ми просто зараз будемо ваших слухачів вводити в оману, бо, ще раз, це операції, вони можуть бути паралельними зовсім. Сили протиповітряної оборони, вони працюють за своїм графіком, за своїм сценарієм. Сили, які працюють, спеціальні служби над обміном і спеціальний центр з питань обміну обміну, вони працюють за своїм графіком, дійсно, з російською стороною узгоджуються. Так, ми в такий-то день, в такій-то локації, з такої-то по таку-то годину проводимо обмін. З нашої сторони будуть присутні там такі-то люди, ну, там, плюс-мінус перелік, з вашої сторони, щоб не потрапити під перехресний обстріл, або, наприклад, ну, там, не знаю, там, російська сторона наближається до кордону, наші війська не розібралися, починали, почали обстрілювати, вирішили, що це наступ. Тобто, щоб цього не було, всі сусіди пов Відомляються, все узгоджується, і потім по завершенню процесу обміну, все, ця ось шпаринка закривається і знову повертається до бойових дій, або якщо це не лінія розмежування, а державний кордон, то до несення бойової служби в посиленому режимі, як це зазвичай робиться. Окей, ну дійсно, у нас мало цієї інформації. Е, ви кажете, що, ну, давайте так, ми побачили дуже обережну, дуже обережну реакцію з українського боку, і тут багато кого можна цитувати, від омбудсмана Дмитра Лубінця до, звичайно, Міноборони Генштабу та ГУР. І е, ми, звичайно, також і побачили критику щодо цього, а чому ми мовчимо. Е, на вашу думку, що це означає? Ми не впевнені... Е, чи ми стріляли по Іл-76, ми не готові говорити про те, які дані ми мали. Яке розслідування має бути проведено для того, щоб українці все-таки більше дізналися про те, що відбулося? Так, є така чудова фраза, хто перший відпрацював з пресою, той Ферзь. Ну, це дійсно є, це стосується державних службовців, треба швидко комунікувати, але коли це стосується питання війни, коли війна, коли великий фронт, коли є безліч підрозділів, то я вважаю за потрібне взяти певну паузу, не одразу відповідати, бо якщо ти скористаєшся неперевіреною інформацією, оголосиш, окей, ти перший зіграв, але якщо вона за дві години, наприклад, не підтвердиться, знайдуться десятки, ну, окей, хай буде, десятки фактів, або факторів, які поставлять під сумнів всю твою версію, і тоді ти програєш в коротку. Ти виграєш, але вдовго кажеш, та ну, що це Україна фейкову якусь інформацію викинула. От дивіться, вона тут не б'ється, тут не б'ється, тут розбивається. Тому поки не отримаємо повне підтвердження знизу, ну, командування має на увазі, коли спускає вказівку вниз, по всіх напрямках роботи. Я певне, СБУ теж отримала на місці вказівку от від пана Малюка вниз до самого, там, не знаю, найнижчого оперативного співробітника. Так само і прикордонна служба повинна відслідковувати, отримала вказівку розвідорган Державної прикордонної служби, так і управління розвідки. Всі отримали, збирайте, збирайте інформацію, потім вона стікається, не знаю, там, в, до пана Данілова або до Офісу президента, неважливо. Там вона аналізується на предмет наявності нестикування. Наприклад, там, наприклад, 
наприклад, дві, два органи ГУР та СБУ називають одну версію, розвідка орган Державної прикордонної служби каже, ні, там взагалі третя інформація. Так, секундочку, щось не б'ється. Давайте переуточнювати. Або ті два органи помиляються, або третій помиляється. Тобто тут треба відпрацювати, щоб не було так, як з росіянами. Не, не сісти в ту ж саму калюжу, як я казав. Діспетчер Карлос, український Бук, там що там ще, українська сушка і літак вже з тілами. Тобто тут треба відпрацювати, дати одну версію і потім її вже дотримуватись, а не змінювати в польоті, як це люблять робити росіяни. Добре, ну от давайте тоді про найновішу інформацію, яку ми отримали сьогодні зранку. Дійсно, дійсно Андрій Юсов, представник ГУР, сказав, що, ну, два факти надав. Перше, в морг в Білгороді доставили лише п'ять тіл. Ну, якщо вірити, якщо б хтось хотів вірити російській версії, там їх має бути набагато більше, так? А, ну, і друге, це от ці VIP-персони військово-політичні в Російській Федерації. А, що ви з цього розумієте? Так, дивіться... А... Не виключаю версію управління розвідки про те, що дійсно могли перевозити певних посадовців, там, не знаю, місцевих якихось там чинуш або там радників, якихось, наприклад, іранських радників або чиновників Міноборони. Ну, навряд чи там Шейгу особисто був в цьому літаку, ну, теоретично, але хтось з генералів дійсно міг бути і він дійсно міг бути ціллю для удару. Ще раз. Теоретично це дійсно могло бути, але ось історія з тим, що в морг тіла не привезли, це дійсно, ну, скільки вже доба пройшла, ну, можна вже було показати, що ось люди загиблі, цього немає. І давайте так, концептуально росіяни з таким вкидом, вони повністю концептуально знівелювали, навіть неправильно казати, вкид. Запуском такої інформації в український простір, взагалі інформаційний простір, знівелювали будь-яку радість з приводу знищення чергового російського літака. Окей, він не бойовий, це військово-транспортний, тобто повністю от вони звели на нуль. І можливо, що на майбутнє вони будуть також користуватися плюс-мінус такою ж технологією. Тобто, згадайте, скільки було радості. А-50, супер, клас, сушку збили, клас, супер, там Су-34, Су-34. Збили, супер. Тут все, знівлювалося, Україна тепер в позиції ну, невиправдовольній, але причин для радості немає, велике, велике обговорення в інформаційному просторі, але зараз час грає проти росіян. От, з, там, вже доба пройшла, тіл немає, доказів немає. Я думаю, що завтра, якщо нічого не з'явиться, то можна вже повністю ставити хрест на російські ці інформаційні кампанії. Я думаю, що все-таки головне таке почуття зараз у українців це тривога, тому що так. йдеться про наших співгромадян, йдеться про українців, які перебували в російському полоні, йдеться про їхнє життя. Ну і, звичайно ж, ми розуміємо, коли е, російські пропагандисти публікують навіть списки, так, тобто е, тих, хто нібито був в цьому літаку, можна собі уявити, що при цьому відчувають їхні близькі та рідні. І от е, е, мені здається, що найважливіше питання, а от е, якщо цей список опублікований, так, е, якщо росіяни стверджують, давайте так, що е, ці українці, ці українські військовополонені загинули, е, то що далі, будуть, е, що далі буде з цими полоненими, якщо вони живі, якщо їх не було в цьому літаку? Ну, два, два варіанти. Перший, найбільш неприємний для нас, їх можуть дійсно вбити і на території РФ і там закопати. Я, я перепрошую, що такі речі говорю, але ну, це, це росіяни, вони це можуть зробити. Другий варіант, вони можуть зробити вигляд, що ну, ну окей, ну, Ну, нічого страшного не відбулося, помилилися, і за там, деякий період часу обміняти цих людей. Це, в принципі, також може бути, ну, це теж схоже на росіян, вони так можуть зробити. Що українська сторона, я думаю, зараз за найкраще може відпрацювати цю ось історію з переліком полонених, які начебто загинули. По стану на вчора було, виправте мене, здається, 18 людей, які були ідентифіковані попередньо, прізвищем є по батьків, збігаються з тими, які вже були раніше обміняні, Ну, з російського полону і повернуті в Україну. І що найменше одна людина чітко, 100% підтверджена, що він вже давно в Україні, раніше повернувся, і в цьому переліку він ну, як зайвий рядочок. От було б дійсно дуже класно 
з цією людиною провести інтерв'ю, показати, що я тут, наприклад, я вдома, або я лікуюся, або я на передовій, що ну, все, все нормально, це інформаційний вкид Російської Федерації, не ведіться на нього. І запитати від України, чи дійсно цей перелік збігається з тим, який є української сторони. І одразу ну, тоді можна багато-багато питань зняти. Добре. Ну, ви вже говорили про те, так, що чого хоче досягнути ця операція росіян. Є і зневіра, є і ну, от, зневілювання того, що українці могли збити черговий їхній літак. Знову ж таки, посилаючись на джерела наші власні, посилаючись на джерела НВ, ми маємо інформацію, нам стверджують, що українських полонених в цьому літаку не було, і ми сподіваємося, що це правда. Я думаю, що всі хочуть вірити саме в це і ну, чекаємо на такі новини. Але нам е, треба зрозуміти нашого ворога. А якими можуть бути довготривалі наслідки от такої дезінформаційної е, російської кампанії? Чого б хотіли досягнути наші вороги в ідеалі? Є розуміння. Дивіться, зараз це не таємниця. Збройні сили України є топом. Топ Овзотоп, да, на, на вершині рейтингу довіри у українців, взагалі, збройні сили. І постійно красавці, мумнички, молодці. А, коли ракетні обстріли, сили ППО найкраще, то такі вкиди, вони дійсно кидають велику тінь на Збройні Сили України. Ну, окей, невелику, певну тінь. Зрозуміло, що одним таким вкидом не можна е- збити рейтинг довіри українців, але певну недовіру можна посіяти. Можна посіяти недовіру до Сил протиповітряної оборони, якщо вони от, два роки працюють просто ідеально на межі своїх можливостей, а зараз така думка може бути, ну, не так вже і класно працюють, бачите, і в своїх можуть влучити. Тобто, такий собі е- незрозумілий Момент, і вже десь у когось, ну, я припускаю, може сформуватися певна недовіра до там, військових і сил протиповітряної оборони. Тобто росіяни швидше за все спробують на цьому також погратися. Та розуміємо, так, звичайно, але з іншого боку, навіть якщо б ця трагедія підтвердилася, ми розуміємо, що провина тут повністю лежить на росіянах, на російських Абсолютно. окупантах, і тут немає ніякого другого, другої думки щодо цього. Пане Іване, дуже дякую вам за цю розмову. А Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що відбувається навколо падіння Іл-76. Це російський літак впав в Білгородській області. Росіяни поширюють багато маячні. З боку українських високопосадовців маємо тільки інформацію про те, що дійсно на вчора, тобто на 24 січня, був запланований обмін полоненими. Наші джерела, тобто джерела НВ, говорять про те, що в літаку українських військових полонених не було, але ми чекаємо на офіційні підтвердження. А і, звичайно, чекаємо на те, що дійсно там сталося. СБУ вже відкрило справу до цього і веде розслідування. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.